బిల్ కాప్సీ చెప్పిన ఒక మంచి మాట మీకు చెప్తాను ఇన్ ఆర్డర్ టు సక్సీడ్ యువర్ డిజైర్ టు సక్సెస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ యువర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అంటే మన జీవితంలో ఫెయిల్ అవుతాము అనే భయం కన్నా సాధించాలనే తపన ఎక్కువ ఉండాలి చాలామంది ఫెయిల్ అవుతాము అనే భయంతోనే పనులు మొదలు పెడతా ఉంటారు ఆ భయంతోనే ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటే నేను చదవలేనేమో మార్క్స్ రావేమో ఇది నాకు నేర్చుకోగలనోలేనేమో అని ముందు నుంచే భయంతోనే మొదలు పెడతా ఉంటారు దీంతో వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఇంకా ఎక్కువ ఫియర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మనం ఈ భయాలకు కారణాలు వాటిని పోగొట్టుకోవడానికి సూచనలు కావాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే నేను మీ వెంకట సూర్య కొప్పాకు ఐ ఆమ్ మన మిషన్ టు మేక్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఎ లీడర్ ఎగ్జామ్ ఫోబియాకి కారణాలు మొదటిది ఫియర్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ పోర్లీ అంటే తక్కువ మార్క్స్ అంటే ఆట మొదలవ్వలేదు అప్పుడే స్కోర్ గురించి ఆందోళన పెట్టుకోవడం తక్కువ మార్కులు వస్తాయేమో ఎలా చదవాలో ఏమో అని స్కోరింగ్ గురించి ముందుగానే మీరు భయపడడం వల్ల ఆందోళన ఈ టెన్షన్ ఫియర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది రెండవది ఫియర్ ఆఫ్ లెటింగ్ డౌన్ అదర్స్ అంటే మన పేరెంట్స్ గార్డియన్స్ ఎడ్యుకేటర్స్ టీచర్స్ వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారో నాకు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోకపోతే వాళ్ళకి అవమానంగా భావిస్తారు నేను ఎట్లాగైనా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు నువ్వు ఫీల్ అవుతారా అని కాదు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారని చెప్పేసి నీ ఆలోచన విధానాన్ని పెంపొందించుకోవడం ఒక కారణం మూడో కారణం హ్యావింగ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ మోర్ నెగిటివ్ టాక్ నీ మీద నువ్వు నమ్మకం ఉండాలి ముందు నుంచే నెగిటివ్ టాక్ పెట్టుకుంటాం నెగిటివ్ టాక్ అంటే మనకు మనం చెప్పుకుంటుంటాం నెగి నెగిటివ్ సజెషన్స్ ఈ క్వశ్చన్ నేను నేర్చుకోలేకపోతానేమో అమ్మో ఇది ఇంత పెద్దగా ఉంది ఎగ్జామ్లో నాకు నా వచ్చిన రాని నాకు తెలియని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నేను ఎలా రాయాలి టైం సరిపోతుందా లేదా ఈ విధంగా మనకు మనము నెగిటివ్ టాక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే అంటే నువ్వు అనే ఒక వ్యక్తివి నిన్ను నువ్వు ప్రజెంట్ చేసుకోవాలంటే గ్రేడ్స్ ద్వారానే నాకు గౌరవం పొందుతుంది అని నువ్వు భావించడం that is one thing which gives very much stress to you you are a human being neeku human being ga oka manchi value undi nu confident ga behave cheyadam valla neeku oka manchi value untundi gaani kevalam nee grade valla nenu gurtincharu kabatti ila grade valla ne nannu gurtistharu anedi nu pettukodam valla kuda your stress increases next thing is setting high targets setting high targets ante ippudu nu intermediate chavutunnavu 2 months lo iit undi ఈ టూ మంత్స్ టైంలో ఐఐటి నేను కొట్టాలి అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ హై టార్గెట్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలి దానికి ఒక స్పెషల్ ప్లానింగ్ చేసుకొని ప్లాన్ బై ప్లాన్ ముందుకు వెళ్తా ఉంటే యూ కెన్ విన్ అది తర్వాత సంగతి కానీ నీకున్న కెపబిలిటీస్ నీకున్న టైం ఫ్రేమ్ నీ కన్నా హై టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది చేయాలి 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 అనే తపన ఒక రంది ఒక టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనగానే మార్క్స్ వస్తాయా లేవా నాకు మార్క్స్ రాకపోతే మా పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో నా నేను చేయగలనో లేదో అని నెగిటివ్ టాక్ చేసుకోవడం ఇలాగా అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అన్నిటినీ మనం చుట్టూ కూడబెట్టుకొని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్ ఫోబియా వస్తుంది తప్ప ఎగ్జామ్ని ప్రశాంతంగా రాయలేము మరి ఈ ఎగ్జామ్ ఫోబియా టెన్షన్ నుండి ఎలా బయటపడాలి జస్ట్ వన్ థింగ్ ఫస్ట్ రిలాక్స్ అండ్ మేక్ ఎ ప్లాన్ టేక్ ఎ డీ బ్రీత్ ఇలాగా శ్వాస తీసుకోండి మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది ఒక్కసారి మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది నర్వ్స్ అన్నీ కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి బ్రెయిన్లో నర్వ్స్ కానీ అప్పుడు సిట మీకు ఏ ప్లాన్ నీ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకో మీ విజయం కోసం ప్లాన్ చేసుకోండి రిలాక్స్ అయ్యి ప్లాన్ చేసుకుంటే చక్కని ప్లాన్ మీరు రూపొందించగలుగుతారు రెండోది హ్యావ్ ప్రాపర్ రెస్ట్ అండ్ ఈ ట్వెల్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ అప్పటిదాకా చదవరు నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ దాకా చదివేస్తాం మళ్ళీ పొద్దున్నే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేవాలి అనుకుంటే నీ బాడీకి మైండ్కి వేర్ ఆర్ యూ గివింగ్ రెస్ట్ కాబట్టి మంచిగా నిద్రపోవాలి రెస్ట్ తీసుకోవాలి 
హెల్దీ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ డైట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి మళ్ళీ ఎనర్జీ వస్తుంది మళ్ళీ ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మంచి ప్రేరణ కలుగుతుంది కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం థర్డ్ పాయింట్ స్టార్ట్ రివైజింగ్ ఎర్లీ ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రివిజన్ మాత్రమే చేసుకోవాలి ప్రిపరేషన్ చేయకూడదు ఎగ్జామ్ రోజు ఎలా ఉండాలంటే రిలాక్స్డ్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి రావాలి అంటే మీరు ఎగ్జామ్ ముందు అడావుడి పడకుండా ముందుగానే మీరు ప్రిపేర్ అయిపోవాలి అలా చేస్తే మీకు టెన్షన్ లేకుండా ఎగ్జామ్లో మీరు అటెండ్ అవ్వగలుగుతుంటారు మేక్ యువర్ ఓన్ టైం టేబుల్ మనం మనకన్నా వేరే మన గురించి మనకన్నా వేరే వాళ్ళకి తెలియదు మన గురించి మనమే బాగా అర్థం చేసుకోగలం ఏ టైంలో నేర్చుకుంటే నువ్వు బాగా నేర్చుకోగలవు ఏది నీకు కష్టమైన టాపిక్ ఏది ఈజీ టాపిక్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి కష్టమైన టాపిక్స్ నువ్వు బాగా నేర్చుకోగలిగిన సమయంలో పెట్టండి ఈజీ టాపిక్స్ తర్వాత పెట్టండి అలా ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేసుకోండి టైం టేబుల్ తయారు చేసుకుంటే యూ ఫాలో దట్ టైం టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ కాలేజ్ ఆర్ ఎనీ స్కూల్ ఎగ్జామ్స్కి మూడు నెలల నాలుగు నెలల ముందు సిలబస్ అయిపోగొడతారు అప్పటి నుంచి మీరు రివిజన్ చేసుకోవచ్చు ఒక లెసన్ చదవడానికి రోజు ఒక గంట చదివితే ప్రిపేర్ అయితే దానిలో రివైజ్ చేస్తే ఒక వారం పడుతుంది అనుకుంటే ఒక పన్నెండు లెసన్లు చదవాలి అంటే మీకు పన్నెండు వారాలు కావాలి అంటే పన్నెండు వారాలు ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ మంత్స్ సరిపోతుంది మన రివిజన్కి టైం సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ అవర్స్ రోజు సిక్స్ అవర్స్ అంటే మంచి టైం స్పెండ్ ఆన్ దట్ ఆ సిక్స్ టైమ్స్ ఆ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ సిక్స్ అవర్స్ డైలీ వన్ వన్ అవర్ చదువుకోండి అప్పుడు వీక్లీ వన్ లెసన్ పెట్టుకున్నా మీకు చాలా ఆరు రోజులు ఆరు గంటలు చక్కగా ఆ లెసన్ మీద ప్రిపేర్ అయ్యి అనుకున్న టార్గెట్ మీరు రీచ్ అవుతారు ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ ఏమవుతుందంటే పక్కన వాళ్ళని అడుగుతాం నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యావు అని నేను ఐదు చాప్టర్లు అనగానే మనకు టెన్షన్ మొదలవుతుంది నేను మూడే ప్రిపేర్ అయ్యాను వీడే ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని హూ నోస్ నువ్వు మంచిగా డీప్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావేమో తను పై పైన సమ్మరీ ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్తున్నాడేమో కానీ డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ పెద్ద చెట్టు ఎక్కువ గాలిస్తుంది చిన్న చెట్టు చిన్న గాలిస్తుంది అన్నట్టు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి సో డోంట్ వరీ డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ యు ఆర్ నాట్ కంపారిజన్ టు ఎనీ వన్ యు ఆర్ యువర్ సెల్స్ దట్స్ ఆల్ సిక్స్త్ టిప్ ఈజ్ టేక్ స్మాల్ అండ్ రెగ్యులర్ బ్రేక్స్ చిన్న బ్రేక్స్ తీసుకోవాలి రిలాక్స్ అవ్వాలి మైండ్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ చదవడం మొదలు పెట్టాలి అది ఎలాగా వన్ అవర్ ఒక సబ్జెక్ట్ చదివావు తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి మీ ఇంట్లో విండోలోంచో డోర్లోంచో బయటకు వెళ్ళి వాచ్ ద నేచర్ లేదు రోడ్డు పైన వె వెహికల్స్ ఆర్ పీపుల్ని చూడండి అలా కొంతసేపు మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు చేసే పనులు గమనించండి ఎంతసేపు ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే లేదు మీకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ వినండి ఎంతసేపు ఫైవ్ మినిట్స్ అగైన్ గో బ్యాక్ మీరు ఇంకా డూ స్ట్రెచెస్ స్ట్రెచ్ చేయండి బాడీ కాసేపు రిలాక్స్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ జిమ్ మీరు చాలా రిలాక్స్ అవుతారు మళ్ళీ వెళ్ళి యూ స్టార్ట్ స్టడీ అండ్ ఫైనలీ స్టే పాజిటివ్ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్స్ బీ పాజిటివ్ విత్ యూ ఏది ఏమైనా చివరికి మంచి జరుగుతుందని నమ్మండి మన నమ్మకమే మనల్ని కల్పిస్తుంది సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మనం తప్పకుండా మన యొక్క ఎగ్జామ్ టెన్షన్ నుంచి దూరం అవుతాం విజయం నీదే మిత్రమా టెన్షన్ వద్దు నీకు తిరుగులేదు మీకు మీరే సాటి మన మహేష్ బాబు చెప్తారు కదా నీకన్నా తోప్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ అని సో యు థింక్ దాట్ యు క్యాన్ డూ ఇట్ అండ్ జస్ట్ ఇలాంటి టెన్షన్స్ని బిల్డప్ చేసుకోకు ముందునే ప్రిపరేషన్ ముందు నువ్వు ఎందుకు ప్రిపేర్ అవుతున్నావు ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ రాయడం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నావు నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఉద్దేశంతో ప్రిపేర్ అవ్వు అంతేగాని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు మార్క్స్ వస్తాయి రావా అన్నెసరీ డౌట్స్ని బ్రెయిన్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడతావో షోర్ స్ట్రెస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ స్ట్రెస్ లేకుండా నేను చెప్పిన ఈ టిప్స్ పాటించండి స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఎగ్జామ్స్ రాసిరండి మీకు ఈ టిప్స్ ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేసి వారికి కూడా హెల్ప్ చేయండి ఎగ్జామ్ ఫియర్ మరియు స్ట్రెస్ దూరం చేయడానికి సహాయం చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నేను మీ వెంకట్ సూర్య కొప్పాకు మీచు అగేన్